இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாலிட்டியில முதல் முதல் நம்ம இன்னைக்கு எதை பார்த்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இதான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இதான் பார்க்க போறோம் அது இந்திய அரசியலமைப்பின் வரலாற்று பின்னணி ஸோ அது அது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னால முதல்ல கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறது என்ன அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறது என்ன யாராச்சும் படிச்சிருக்கீங்களா Fundamental rights and principles. Okay, next. Where are you? Sir, that's a book, sir. Yeah, a book. Parts, articles, and contain a book. Yeah, parts, articles, and contain a book. So, simple, what do we say? You can say that it's all about the conversation. Simple, what do we say? Simple, what do we say? அதாவது ஒரு நாட்டுல ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பா என்ன சொல்றாங்க இந்தியால பிரைம் மினிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம் பிரசிடென்டா எடுத்துக்கலாம் சோ அவங்களுக்கும் அதே போல பீப்புள் மக்களுக்கும் சோ அரசுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பை ஒரு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆவணம் ஒரு ரெக்கார்ட் சோ எப்படி வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இயங்கணும் அதே போல எப்படி வந்து மக்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கு என்னென்ன கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன இருக்கு டியூட்டிஸ் என்ன இருக்கு இத பத்தின ஒரு ஒரு ரெக்கார்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அரசியலமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த அரசியலமைப்பு பொறுத்தல பார்த்தோம்னா முதல்ல உலக அளவுல ஆஹ் எத்தனை டைப்ல கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு அதாவது டைப் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஆஹ் உலக அளவுல ஒரு ஆறு டைப்ல நமக்கு என்ன இருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு ஒரு ஆறு டைப் இருக்கு சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் முதல் வகை அப்போ எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு தான் டைப்ல பார்த்தோம்னா சோ ஒரு நாட்டுல உள்ள அரசியலமைப்ப ஏ டு இசட் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலா எழுதியிருந்தாங்கன்னா சோ அந்த நாட்டுல உள்ள முக்கிய முக்கியமான ரைட்ஸா இருக்கட்டும் டியூட்டிஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே சோ ப்ராப்பரா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாத்தையுமே எழுதியிருந்தாங்கன்னா அத எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எல்லாமே எதுவுமே எழுதாம இல்லாம எல்லாத்தையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே எழுதியிருப்பாங்க சோ அதே போல ஆஹ் வேல்யூல ரொம்ப ஒரு ஓல்டஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எதுன்னு கேட்டா அது அமெரிக்காவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் தான் சோ இந்த இயரம் செவன்டீன் எயிட்டி செவன்லயே அமெரிக்கால கான்ஸ்டியூஷனை ரிட்டனா எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அமெரிக்கால சோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிட்டனா எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உலகத்திலேயே உலகத்திலேயே முதல் முதலாக எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது எந்த நாட்டுல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது அமெரிக்கா தான் அமெரிக்காவோட அரசியல் அமைப்பு தான் சோ அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப இந்தியா எடுத்துக்கலாம் இந்தியா இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எப்படி என்ன கேட்கலாம் ஒரு ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இல்ல இந்தியால இல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எல்லாமே ரிட்டர்ன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எழுதியிருக்காங்க வாய்மொழியா அப்படிலாம் கிடையாது சோ அப்போ முழுமையாக எழுதப்பட்டிருந்தா அந்த நாட்டு அரசியல் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வேல்டேர் ஓல்டஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எதுன்னு கேட்டா அமெரிக்கா அது அது மட்டும் இல்லாம வேற எந்தெந்த நாட்டுல ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரான்ஸ்ல இருக்கு ஆஸ்திரேலியால இருக்கு இந்தியால இருக்கு சோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைப் ஆப் கான்ஸ்டியூஷன்ல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எழுதப்படாத அரசியலமைப்பு சோ இது என்னன்னா அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது என்ன அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அரசியல் அமைப்ப 
முழுமையாக எழுதியிருக்க மாட்டாங்க அரசியலமைப்பு முழுமையாக ஏற்று இசை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எழுதிருக்க மாட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விதிகள் எழுதியிருப்பாங்க மீதி ரிமைனிங் உள்ளத பாரம்பரியமான முறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பாரம்பரியமான முறை என்பது அங்க இதுக்கு முன்னால ஒரு சில இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க அது அப்படியே ஃபாலோ பண்றது சோ அந்த நாட்டுல அஹ் இளவரசர் இளவரசர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்றது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சோ அப்படிப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது எழுதப்படாத அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துல நியூசிலாந்துல இந்த நாடுகள்ல எல்லாம் எழுதப்படாத அரசியல் அமைப்புங்கிறது காணப்படுது சோ அப்ப அந்த நாடுகள்ல ஃபுல்லாமே ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஃபுல் எழுதியிருக்காங்களான்னு கேட்டா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட விதிகள் மட்டும் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கு மீதி என்ன பண்றாங்க பாரம்பரியமான முறையை ஃபாலோ பண்றாங்க சோ அப்படிப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு தான் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுதான் கான்ஸ்டியூஷன்ல இரண்டாவது டைப் சோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மூணாவது டைப் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது அரசியல் அமைப்புல மூன்றாவது டைப் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ மூணாவது டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா திருத்தம் செய்வதற்கு மிக எளிமையான முறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நாட்டில் உள்ள பார்லிமெண்ட்ல மட்டும் கேட்டுட்டு ஈஸியா திருத்திடலாம் ஒரு நாட்டுல அரசியல் அமைப்ப திருத்தம் செய்வதற்கு மிகவும் எளிமையான முறைய பின்பற்றினா அந்த நாட்டுல பின்பற்ற கான்ஸ்டியூஷன் என்னன்னா சொல்லலாம் சோ இங்கிலாந்துல எடுத்துக்கலாம் அதே போல நியூசிலாந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த நாடுகள்ல ஃபுல்லாமே ஃபாலோ பண்றது பிளெக்சிபிலிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் நிகழக்கூடிய ஒரு அரசியல் அமைப்பு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து கான்ஸ்டியூஷன்ல நாலாவது டைப்பு நெகிழாத அரசியல் அமைப்பு ரெஜிடரி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெகிழாத அரசியல் அமைப்புங்கிறது என்னன்னா அந்த நாட்டுல உள்ள கான்ஸ்டியூஷன் திருத்துறதுக்கு ரொம்ப கடினமான முறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ரொம்ப கடினமான முறை திருத்துறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சோ அந்த நாட்டுல இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து வேர்ல்டுலயே வந்து கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தம் செய்வதற்கு ரொம்ப கடினமான முறையை ஃபாலோ பண்ற நாடு எதுன்னு கேட்டா அது அமெரிக்கா வேர்ல்டுலயே சோ அமெரிக்கால என்ன அமெரிக்கா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து திருத்தம் பண்றதுக்கு அவ்வளவு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அமெரிக்கால மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆப் அமெரிக்கா நம்ம சொல்றோம் சோ அமெரிக்கால மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு சோ மொத்தம் பிப்டி இருக்கு சோ அமெரிக்கா கொடியில பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ஐம்பது ஸ்டார் இருக்கும் இருக்கும் மொத்தத்துல சோ அப்போ அந்த ஐம்பது ஸ்டார் ஒரு ஐம்பது மாகாண சொல் அதே போல அமெரிக்காவுடைய பார்லிமெண்ட் பேர் என்ன பேரு எனிவான் அமெரிக்காவோட பார்லிமெண்டோட நேம் அமெரிக்காவுடைய பார்லிமெண்டோட நேம் அமெரிக்காவுடைய பார்லிமெண்ட் நேம் என்ன காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் சூப்பர் இந்தியன் பார்லிமெண்டோட நேம் இந்தியன் பார்லிமெண்டோட நேம் சோ அப்ப அமெரிக்காவோட பார்லிமெண்ட் பேர் வந்து அமெரிக்கன் காங்கிரஸ் சார் கரெக்டா சொன்னாங்க சூப்பர் சோ இந்தியாவுடைய பார்லிமெண்ட் பேரு சன்சாத் பவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் பேர் என்னது சன்சாத் பவன் அதான் இந்தியா பார்லிமெண்டத்துடைய பேர் சோ இப்ப இங்க வருவோம் பாருங்க இது என்ன நெகிழாத அரசியல் அமைப்பு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாட்டுல அரசியல் அமைப்ப திருத்தம் செய்து ரொம்ப கடினமான முறையை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படி வேர்ல்டுலயே ரொம்ப கஷ்டமா எந்த நாட்டு அரசியல் அமைப்ப திருத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்டா அது அமெரிக்க அரசியல் அமைப்பு சோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கா ஒரு அரசியல் அமைப்ப திருத்தம் செய்வதற்கு அந்த அமெரிக்கால மொத்தம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு சோ அமெரிக்கால அந்த ஐம்பது அமெரிக்கால அமெரிக்காவோட பார்லிமெண்ட் ஆன சன்சாத் பவன்ல மட்டும் பில் பாஸ் பண்ணா போதாது சாரி அமெரிக்காவுடைய பார்லிமெண்ட் ஆன காங்கிரஸ்ல மட்டும் 
பில் பாஸ் பண்ணா போதாது ஆனா இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது ஸோ இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட்டில் மட்டும் பில் பாஸ் பண்ணா சட்ட திருத்தம் பண்ணிடலாம் ஆனா அமெரிக்காவில் அப்படி இல்லை அமெரிக்காவில் அமெரிக்க பார்லிமெண்ட் ஆன அமெரிக்கன் காங்கிரஸ் மட்டும் இல்லாம ஐம்பது ஸ்டேட்ல உள்ள மக்கள்கிட்டையும் கருத்து கேட்கறாங்க அப்ப மக்கள் சொன்ன கருத்து சோ பார்லிமெண்ட்ல மெஜாரிட்டி இதை வச்சு அரசியல் எம்ப திருத்தாங்க அப்போ ரொம்ப கடினமான முறையை அமெரிக்கல ஃபாலோ பண்றாங்க சோ அப்படி கடினமான முறையை ஃபாலோ பண்றதுனாலதான் சோ அதை நெகிழாத அரசியல் எப்ப நம்ம சொல்றோம் அமெரிக்கால ஆஸ்திரேலியால சுவிட்சர்லாந்துல இந்த நாடுகள் எல்லாம் எடுத்து திருத்தம் பண்றாங்க அடுத்து சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டைப் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன்ல அடுத்த டைப் சோ என்ன அப்படின்னா யுனிடரி கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒற்றையாட்சி அரசியல் அமைப்பு சோ இது என்ன ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசியல் அமைப்ப இப்போ ஒரு நாட்டுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு சோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே இருக்கும் பட்சத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகமான பவர் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த பவருமே இல்லைன்னா அந்த நாட்டுல நிலவக்கூடிய அரசியலமைப்புங்கிறது என்னன்னா ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பு நம்ம சொல்றோம் ஒரு நாட்டுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு ரெண்டு பேருமே இருக்கும் பட்சத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அதிக பவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பவருமே இல்லை அப்படின்னா ஸோ அந்த நாட்டுல யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷன் ஒற்றையாட்சி அரசியல் அமைப்பு நிகழுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இலங்கை எடுத்துக்கலாம் இலங்கையில அப்படிதான் ஸோ இலங்கையில வந்து அந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமுமே கிடையாது இலங்கையில அந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் என்ன செய்யுது இல்லை சரிங்களா சோ அதான் ஒற்றையாட்சி அரசியல் அமைப்பு நம்ம சொல்றோம் இலங்கையில இங்கிலாந்துல பிரான்ஸ்ல பெல்ஜியத்துல நியூசிலாந்துல ஜப்பான்ல இங்கெல்லாம் ஒற்றையாட்சி அரசியல் அமைப்பு காணப்படும் கடைசி நம்ம பாக்குறது பெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் கூட்டாட்சி அரசியல் அமைப்பு சோ பெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ சோ ஒரு நாட்டுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க அப்படி ரெண்டும் இருக்கும் பட்சத்துல அதிகாரத்தை ஈக்குவலா பிரிக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில அதிகாரத்தை ஈக்குவலா பிரிச்சு கொடுக்கறாங்க அப்படி இருந்தா அந்த நாட்டுல நிலவக்கூடிய கூட்டாட்சி அரசு பெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஈக்குவலா பிரிச்சு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சோ அமெரிக்கால ஆஸ்திரேலியால சுவிட்சர்லாந்துல காணப்படுற கான்ஸ்டியூஷன் கூட்டாட்சி அரசு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப உலகத்திலேயே இது இந்த ஆறே ஆறு டைப் தான் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு வரலாற்று <laughs> எழுதுக்கு முன்னால அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்றோம் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை ஒரு ரெண்டு பாட்டை நம்ம பிடிக்கிறோம் ஒண்ணு கம்பெனி ரூல் இந்தியால கம்பெனி ரூல் இருக்கும் பொழுது கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி டெவலப் ஆச்சு இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இந்த இயர் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆரம்பிச்சு இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் வரைக்கும் இந்தியால ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனி ரூல் இந்தியால இருந்துச்சு இந்தியால ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனி ரூல் இந்தியால இருந்துச்சு சோ இந்த ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனி ரூல் இருக்கும் பொழுது இந்தியால கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அத பத்தி தான் பார்ட்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்த இயர் ஆஃப் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆரம்பிச்சு எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் வரைக்கும் இது பார்ட் சோ செகண்ட் பார்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் பிப்டி எயிட்ல ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இந்தியால டேரக்டா முடியாச்சு முடியாச்சு 
இந்தியன் கான்ஸ்டன்ட்ல அந்த ரெண்டு பாட்டை தான் பிடிக்கிறோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பார்க்கறோம் அந்த ரெண்டு பாட்டை தான் பிடிக்கிறோம் சோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவ பாக்க போறது ஃபர்ஸ்ட் அமையில பாக்க போறது சோ இந்தியால முதல் முதல்ல எப்படி வந்து ஆங்கி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க முதல் முதல்ல பாருங்க இந்தியால முதல் முதலாக பாருங்க சோ இந்தியால முதல் முதலாக ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எப்ப இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க பாரு பாக்கலாம் சப்போ பாருங்க இந்தியால பாருங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சோ இந்த ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்பது எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோ டிசம்பர் மாசம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி அறநூறுல சோ இந்த ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனிங்கிற ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மிக முக்கியமான அதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்த ஒரு வணிக கும்பல் சேர்ந்து அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க சோ இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ராணி முதலாம் எலிசபெத் ராணி முதலாம் எலிசபெத் தான் என்ன பண்றாங்க பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க சோ அந்த அந்த பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் அந்த பட்டயம் பட்டயம் சொல்லுவோம் சேட்டர் சோ அந்த அந்த அவங்களுடைய வழங்கிய அந்த பட்டயத்தை வாங்கிட்டு தான் இந்தியாவுக்கு வியாபாரம் செய்யறதுக்கு வர்றாங்க யாருன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சோ அப்போ இந்த ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்பது சோ இந்தியாவுக்கு வியாபாரம் பண்ண வர்றாங்க இந்தியாவுக்கு ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வியாபாரம் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இந்தியாவில் சோ ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வியாபாரம் செய்ய அனுமதி வழங்கிய முகலாய மன்னன் யாரு அனுமதி கொடுத்தாருன்னா ஜஹாங்கி சோ இந்தியால சோ முகலாயர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பானிபட் போர் பிப்டீன் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு இந்த இடம் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் வரைக்கும் இந்தியால முகலாய பேரரசு ஆட்சி பண்ணுவாங்க குறிப்பாக இந்த முகலாயர்கள்ல ஒரு ஆறு அரசர்கள் பேரரசர்கள் நம்ம சொல்லுவோம் முகலாயர்கள்ல ஒரு ஆறு பேர் ரொம்ப பேரரசர்கள் நம்ம சொல்லுவோம் கிரேட்டஸ்ட் கிங்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு ஆறு பேர் சோ அந்த ஆறு பேர் யாரெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா பாபர்ல ஆரம்பிச்சு பாபர் உடைய பையன் உமாயுன் அவருடைய பையன் அக்பர் அவருடைய பையன் ஜஹாங்கீர் அவருடைய பையன் வந்து ஷாஜகான் ஷாஜகானுடைய பையன் அவுரங்கசீப் இந்த ஆறு பேர்ல ஜஹாங்கீர் ஆட்சி காலகட்டத்தில் தான் இந்தியால ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சோ ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இந்தியால வியாபாரம் செய்வதற்கு அவர் தான் அனுமதி கொடுக்கிறாரு யாரு ஜஹாங்கீர் அப்ப இந்தியாவுக்கு வியாபாரம் பண்ண வந்த ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்ஸ் பிளாட்டில் ஆஃப் பிளாசி இந்த பிளாசி போர் ஒன்று நடக்கு செவன்டீன் பிப்டி செவன்ல ஜூன் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன்டீன் பிப்டி செவன் நடக்கு என்ன அப்படின்னா பிளாசி போர் சோ பிளாசி போர்ல இந்தியால வியாபாரம் பண்ண வந்தவர் சோ வங்காளத்துல ஒரு பகுதியை கைப்பற்றாங்க ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஒரு நூறு பேர் கொண்ட ஒரு வணிக குழு இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அவங்க இந்திய மன்னரை வீழ்த்திட்டு இந்தியால வங்காள பகுதியை கைப்பற்றாங்க இந்தியா செவன்டீன் பிப்டி செவன் பேட்டில் ஆஃப் பிளாசில வின் பண்ணி சோ அதன் தொடர்ச்சியாக அக்டோபர் டுவெண்டி டூ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல என்ன பண்றாங்க பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் அப்படின்னு ஒரு போர் நடக்கு சோ இந்த போர்களை பத்தி இன்னும் ஹிஸ்டரியில ரொம்ப ஆழமா படிப்போம் ஜஸ்ட் இப்ப பால்ட்டி ரிலேட்டிவ் ஒன்று டச் பண்ணிட்டு போறோம் சோ அப்போ பேட்டில் ஆஃப் பக்சார் பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் டுவெண்டி டூ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல நடக்கு சோ இந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்சார்ல யார் வின் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுலயும் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வின் பண்றாங்க சோ ராபர்ட் கிளை தமிழ்நாடு டீம் வந்து வின் பண்றாங்க வின் பண்ணி இந்த பேட்டில் ஆஃப் பக்சார் வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிடி ஆஃப் அலகாபாத் நம்ம சொல்லுவோம் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அலகாபாத் உடன்படிக்கின் படி இந்த பக்சார் போர் நினைச்சது முடிவுக்கு வருது சோ இந்த பக்சார் போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பக்சார் போர் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அலகாபாத் உடன்படிக்கை டிடி எட் அலகாபாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த அலகாபாத் உடன்படிக்கின் படி பக்சார் போர் முடிவுக்கு வருது அதன்படி இந்தியால வங்காளம் பீகார் ஒடிசா பகுதிகள்ல திவானி அப்படின்னு சொல்லுவோம் திவானிங்கிறது என்னன்னா வரிய கல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு உரிமை திவானி ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த திவானி என்ற வரி வசூசக்கூடிய உரிமைய என்ன பண்றாங்க இந்திய மன்னர்கள்ட்ட இருந்து ஈஸ்ட் இண்டிய கம்பெனி வாங்கிடுறாங்க ஆனா இந்தியாவில இந்தியாவுடைய மன்னர்களுக்கு ஒரு பேசிக்கே வருமானமே இதுதான் பேசிக் வருமானமே இந்த திவானி தான் டாக்ஸ கலெக்ட் பண்றது தான் ஆனா அந்த டாக்ஸ் பாருங்க அந்த டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ற அந்த அந்த அதிகாரம் என்பது யாருக்கு போயிடுச்சு ஈஸ்ட் இண்டிய கம்பெனி போயிடுச்சு அப்ப இந்திய மன்னர்களுக்கு வருமானம் இல்லாம போயிடுச்சு அப்ப இந்திய மன்னர்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க வரிய கலெக்ட் பண்ண ரைட்ஸ் அவங்க வாங்கினதுனால இந்திய மன்னருக்கு பர் இயருக்கு சோ பென்ஷன் மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்ப இந்திய மன
So India ala East India Company aachi vrede start aad. So the East India Company aachi start pannu mudu parga. India ala India ala East India Company ga aachi vrede start aad. In to in the year of 1765 la. In the year of 1765 la India ala East India Company rule vrede start aad. Thela. So apo uh, in the first first Bengal la ur governor appoint mandranga. I am a Kelvi Keta. First governor in Bengal, Yarn Keta. Bangalatin Mudal governor Yarn Keta Robert Clay. So you were the Bangal first governor. In the year of 765, in the year of 1765, Bengal Mudal governor Robert Clay appointment Pandran. So you know, India, the constitution development, the Yapuri or Purchi or the Azaina Regulation Act. Regulation Act. In the year of 1773, Regulation Act. Ullungu Murai Chattam. So, this is how we are going to do this Regulation Act. Let's see. So, India, East India Company, is in 1765. Apo, apo, Vangala, the first governor, Robert Lev, is in the year of 1770. So, in the year of 1770, Vangala, a in a Pandranga, England, the big healthcare granger, East India Company. India, let me get Puria Panjo. As a Samarika Mudila. Up in India, okay, that help and up in the healthcare granger, East India Company. So England, the Parliament decore, doubt in India, England, the Ponongana, Silandra Ganga, Baisir Rice, Brabukala, but India Matibi Varumirko. Upon England, the Parliament would doubt this. So, England, the Parliament of India, India, a team on the England, the Parliament, India, a team on the Pichang. So, on the team, India, Muluka, Yelati, Marachi, Pani, England, the Parliament, no report tackle for none. So, on the report based on the England, the Parliament, Yetra Pata, in the Regulation Act, seventeen seventy three. Ide India, Angila Kilak India Company, Wulunga Pata, Yetra Pata. That's why regulation and regulation. company regulate regulation act. This is the regulation act. In the year of 1773, the regulation act. This is the regulation act. the regulation act. the this is the first step of Indian Constitution. India is the first step of Indian Constitution. the Regulation Act 1773. Why is the first step of Indian Constitution? 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 Why is the first step of so, this is the first step of Indian Constitution. Apun India is the first step of the Indian Constitution. This is the first step of the Indian Constitution. So, this is India. This the Bangal Governor. Bangal Governor. First Governor in Bengal. Robert May. Ah, super. Robert May. So, in the Bangal, Mudal Governor Robert Lay, this is the regulation act based on the Bangal Governor in the Padavia, Bangal Governor General Lapun Matran, Bangal Governor, Governor of Bengal, Governor General of Bengal, Upon Change Pandranga, is a change Pandranga, is the regulation act a change Pandranga. So, what is different between Governor of Governor General of Bengal? Is the governor of Bangala the governor of 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 the governor governor Madras or Governor Pare, Bombay or Governor Pare, Angle Ella, the name Nana's Funda, Aude Valley, Abitan Irinci. Anna Regulation Act Paddy, Bengal, Governor of Bengal in Bada, Governor in La Bengal, Apun Pagement. 
அப்ப இப்படி கேஸ்ட் கேட்பாங்க இப்படி கேட்பாங்க லாஸ்ட் கவர்னர் இன் பெங்கால் வங்காளத்தில் கடைசி கவர்னர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் வாரன் கேஸ்டிங்ஸ் அதுக்கு ஆன்சர் என்னது வாரன் கேஸ்ட் தான் வங்காளத்தின் கடைசி வாரன் கேஸ்டிங்ஸ் தான் வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னர் அதே போல ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் இன் பெங்கால் வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சரும் தான் கல்கட்டால ஆண்டியா <laughs> ஜனவரி <laughs> 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 கல்கட்டாலும் கல்கட்டால ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய முதல் ஜட்ஜி அவர் தான் சரிங்களா சோ இப்போ இந்தியால இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு அதுல எத்தனை ஜட்ஜ் இருக்காங்க அட் பிரசன் இந்தியால சுப்ரீம் கோர்ட்ல எத்தனை ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒன்ஸ் அவங்க பார்லிமெண்ட்ல லைசன்ஸ் ரிலீவ் பண்ணும் அந்த லைசன்ஸ் ரிலீவ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் இந்த சேட்டர் ஆக்ட் நம்ம சொல்றோம் பட்டய சட்டங்கள் அவ பாருங்க பஸ்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ சோ அதுல இருந்து டுவெண்டி இயர்ஸ் செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ சோ அதுக்கப்புறம் அது பண்ண டுவெண்டி இயர்ஸ் பாருங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டின் அப்புறம் அதுல இருந்து டுவெண்டி இயர்ஸ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எயிட்டீன் பிப்டி த்ரீ அப்ப ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் சேட்டர் ஆக்ட் பட்டய சட்டங்கள் கொண்டு வரோம் இது இதுக்காக ஈஸ்ட் இந்திய கப்படி இந்தியால வியாபாரம் பண்ணா அவங்க லைசன்ஸ் ரிலீவ் பண்றதுக்காக சரிங்களா அப்போ இந்த செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ரெகுலேஷன் ஆக்ட் படி இந்தியால ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வியாபாரம் பண்ணணும் அவருடைய லைசன்ஸ் ரிலீவ் பண்ணணும் அப்ப இருபது வருஷம் ஒன்ஸ் சேட்டர் ஆக்ட் கொண்டு வராங்க சோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்தியால அதுக்கு அடுத்த அரசியலமைப்பு வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பிட் இந்திய சட்டம் அதாவது பிட் இந்திய செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல பிட் இந்திய நாக்ட் கொண்டு வந்தாங்க சோ இதுக்கு ஏன் வந்து பிட் இந்திய நாக்ட் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோ இங்கிலாந்துல பிரைம் மினிஸ்டர் பிட் என்பவர் சோ இந்த பில்ல இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல கொண்டு வருவார் இந்த பில்ல இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இங்கிலாந்துல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிருந்த பிட் என்பவர் இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல கொண்டு வந்ததுன்னா இதோட பேரு பிட் இந்திய நாக்ட் அப்ப நம்ம சொல்றோம் சோ இதன்படி இந்தியால வியாபாரம் பண்ற ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு சோ ரெண்டு டைப்ல நிர்வாகம் பண்றாங்க ரெண்டுமே இங்கிலாந்துல அமைக்கப்படுது ஒண்ணு போர்ட் ஆப் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இயக்குனர் குழு இன்னொன்னு போர்ட் ஆப் கண்ட்ரோல் கட்டுப்பாட்டு குழு சோ இந்த போர்ட் ஆப் டைரக்டர்ஸ் இயக்குனர் குழு ஒன்று கட்டுப்பாட்டு குழு ஒன்றும் இங்கிலாந்துல ஏற்படுத்தப்படுது இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் டபுள் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரெட்டை அரசாங்க முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த போர்ட் ஆப் கண்ட்ரோல் நீக்கிறதுக்காக <laughs> கொண்டு வரப்பட்டதான் அரசியல் நிர்வாகத்தை மேற்பார செய்யக்கூடிய ஒரு குரூப் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே பிட் இந்திய நாக்ல கொண்டு வரப்பட்டுச்சு நம்ம பார்க்க போறது இந்த சேட்டர் ஆக்ட் ஏதாவது பட்டய சட்டங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த பட்டய சட்டங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எதுக்காக கொண்டு வரப்படுது இந்தியாவில ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய அந்த ட்ரேட் ரைட்ஸ வணிக உரிமைய ஒவ்வொரு டுவெண்டி இயருக்கு அவங்க வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்காக அந்த லைசன்ஸ இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல நிறுவன் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சேட்டர் ஆக்ட் பட்டய சட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் முதல் சேட்டர் ஆக்ட் எப்போ அப்படின்னா முதல் பட்டய சட்டம் இந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் என்ன பண்றாங்க முத முதல்ல என்ன கொண்டு வராங்க நம்ம சேட்டர் ஆக்ட் எதுக்காக கொண்டு வரப்படுது நம்ம படிச்சோம் வருவாயிலிருந்து <laughs> 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 1793 செவன்டீன் நைன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் சோ அதுக்கு அடுத்த அரசியலமைப்பு வளர்ச்சி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இதுக்கு அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப் பண்ண அடுத்த சேட்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன் தேர்ட்டீன் தான் சோ தேர்ட்டி த்ரீல நமக்கு இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒன்னு படிப்போம் சோ இதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு இரு வருஷம் கொடுத்து இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீல வரும் பிப்டி த்ரீல வரும் ஒவ்வொரு இரு வருஷம் கொடுத்து வரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் சேட்டர் ஆக்ட் வந்து பார்த்தோம் செவன்டீன் நைன்டி த்ரீல நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த பட்டக்கட்டம் நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பட்டத்திட்டம் 
சோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லா பட்டை கடிதமுமே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அவங்களுடைய ட்ரேடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்கா வந்துடும் நமக்கு சோ இதுல நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க இந்த பட்டை கட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணுல என்ன பண்றாங்கன்னா இதுல இந்தியால இந்தியால எஜுகேஷன் அதாவது இந்தியால கல்வி வளர்ச்சிக்காக ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யணும் இந்தியால ஆங்கிலத்தை மேம்படுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யணும் அப்படின்னு இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட் சொன்னாங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு அப்ப இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட் சொல்லுது சோ இந்தியால ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி அவங்க இந்தியால ஆங்கில வழி கல்வி டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யணும் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய இந்திய வருமானத்துல இருந்து கொடுக்கணும் இங்கிலாந்துல பணம் கேட்க கூடாது இந்தியால அந்த வருமானம் வருமானத்தை வச்சு இந்தியால அந்த அந்த எஜுகேஷன் ஆங்கில வழி கல்வி டெவலப் பண்றதுக்காக ஒன் லேக் ஒதுக்கிருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ இது கொண்டு வரப்படுறது இந்த பட்டக்கட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல கொண்டு வரப்படுது அது மட்டும் இல்லாம ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனியுடைய ராணுவ செலவுக்கு இவ்வளவுதான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிக்ஸ் பண்றாங்க அதே போல ஆஹ் இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய வியாபாரியுடைய அனுமதியோட இந்தியாவுக்கு மத போதகர்கள் சோ இங்கிலாந்துல இருந்து இந்தியாவுக்கு மத போதகர்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அவங்கள்ட்ட அனுமதி வாங்கி இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியால தங்கலாம் அப்படிங்கிற முறையும் இந்த சேட்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டின்ல கொண்டு வரப்படுது இதுல இதெல்லாம் ஆயிரத்தி எண்ணி பதினாம் ஆண்டு பட்டை சட்டத்துல கொண்டு வரப்படுறவை அதுக்கடுத்து கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டை சட்டம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பட்டை சட்டம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படியே நம்ம பட்டை சட்டம் அப்படின்னா நம்ம எப்படியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ கப்பனுடைய வணிக உரிமைங்கிறது மேலும் ஒரு இருபது வருஷம் என்ன பண்றாங்க இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அதுக்கு அடுத்து இந்தியால ஸோ நம்ம எங்கே படித்தோம் வங்காளில் கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்னு ஒருத்தர் படித்தோம் அப்ப இந்தியாவில் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சாப்டர் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படிங்கிறத கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்றாங்க நேம் அது வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரல் என்பதை இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக மாத்தியது இந்த ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் அப்புறம் நேமே படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் இன் பெங்கால் யாரு ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் பெங்கால் <laughs> 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 வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னர் வங்காளத்துல கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் லாஸ்ட் கவர்னர் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் லாஸ்ட் யாருன்னு கேட்டா அது வில்லியம் பெண்டிங் யாரு அப்ப என்ன பண்றாங்க இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் என்பதை கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவை மாத்துறாங்க வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரல் பதவியை இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலா மாத்துறாங்க அப்போ இந்தியால இந்தியால கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் யாருன்னு கேட்டா வில்லியம் பெண்டிங் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னு கேட்டா அவர் வில்லியம் பெண்டிங் இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்னு கேட்டா யார் ஆன்சர் அதுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் வில்லியம் பெண்டிங் வந்து இந்தியாவில் அந்த சதியின் உடன்கட்டை முறை ஒழிச்சாரு கொள்ளை தக்கர்கள் என்ற கொள்ளை கும்பல் எல்லாம் ஒழிச்சாரு சோ அந்த வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு தான் இந்தியால சோ கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ் பாருங்க இதுல என்ன பண்றாங்க அது வரைக்கும் இது சட்டத்தின்படி பாருங்க இந்தியால இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டயம் என்ன கொண்டு வரப்படுது இந்தியால இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்க்கு இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் உருவாக்கப்படுது இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் இந்த பட பேஸ் பண்ணி அந்த இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் எல்லாராலுமே எழுத முடியாது 
இன் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் வந்து உருவாக்கப்படுற ஆண்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆனா சோ எல்லாராலையுமே இந்த இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் எழுத முடியாது ஏன்னா யாரெல்லாம் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்களோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ற நபர்கள் மட்டும்தான் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியும் ஓபன் டு ஆல் எல்லாருமே எழுதலாம் அப்படின்னு கிடையாது அறிமுகப்படுத்தப்படுது இதெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தப்படுது சோ அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த சாப்டர் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணிதான் இந்தியால அது வரைக்கும் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியா இருந்தது எதுன்னு கேட்டா பாரசீகம் பாரசீக மொழி தான் இந்தியாவில் ஆட்சியா இருந்துச்சு சோ என்ன பண்றாங்க இந்த சாப்டர் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணிதான் இந்தியால இந்தியா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் மாற்றப்படுது இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக ஆங்கிலம் மாற்றப்படுது வளர்ச்சி <laughs> 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 வழங்கப்படுது <laughs> so, <laughs> நீராவி ரயில் கண்டுபிடிக்கிறாரு எழுதுப்படுது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மெக்காலுக்குழுவின் இந்தியர்கள் அதிகமான அரசியலமைப்பு வளர்ச்சி கவனிங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியால சட்டம் இயற்றக்கூடிய இந்தியால சட்டம் இயற்றும் கவுன்சில்ல நான்கு இந்திய உறுப்பினர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுது ஒரு நான்கு உறுப்பினர்கள் வாய்ப்பு வழங்கப்படுது மெட்ராஸ் பம்பாய் வங்காளம் மற்றும் ஆக்ரா உறுப்பினர்களுக்கு இல்ல வாய்ப்பு வழங்கப்படுது இந்த சாப்டர் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க சோ அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுக்கப்புறம் இதுல ஒவ்வொரு பட்ட இடத்துலுமே ஒரு இருபது வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க இருபது வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க இருபது ஸ்டாட்டிக்கா நமக்கு வந்துட்டே இருக்குது ஆனா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு சாப்டர் ஆக்ட்ல மட்டும் அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியா எத்தனை வருஷம் ட்ரேட் பண்றது வியாபாரம் பண்றது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடப்படல இத்தனை வருஷம் ஆனா என்ன சொல்லிட்டாங்க இதுல இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட் விரும்புற வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்தியா வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க இந்த பட்டியலத்துல சோ இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வருது 
ஸோ ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரேட் ரிவார்ட் ஒரு பெரும் புரட்சிங்கிறது நமக்கு வருது எந்த வருஷம் இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல ஒரு கிரேட் ரிவார்ட் பெரும் புரட்சிங்கிறது வருது ஸோ இந்த பெரும் புரட்சிக்கு அப்புறம் இந்தியால ஒரு பெரும் புரட்சிங்கிறது வருது அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இந்தியா பாருங்க இந்த கிரேட் ரிவால்ட் வருது இந்த பெரும் புரட்சிக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க இந்தியால ஈஸ்ட் இந்திய கப்படி வந்து இந்தியால ஆங்கில கிரைக்கு நீக்கக்கூடிய ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தப்படுது 1858 நவம்பர் மாசம் ஒன்னாம் தேதி அலகாபாத்ல வச்சு அப்ப இந்தியால யார் இருக்கா காணிங் ரூப் இருப்பாரு கேள்வி கேட்பாங்க சோ இந்தியால வந்து லாஸ்ட் யா இந்தியால கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் இந்தியால லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் யாரு அப்படி கேள்வி கேட்டாங்களா இந்தியால லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் காணிங் பிரபு லார்ட் காணி அவர்தான் இந்தியால கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் நம்ம சொல்றோம் ஏன் வந்து கடைசி கவர்னர் காணிங் பிரபு நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன பண்றாங்க எயிட்டி பிப்டி எயிட்ல இந்த அதிகாரம் மாறும் பொழுது இந்தியால பொழுது இந்த கவர்னர் ஜெனரல் என்பதற்கான அதிகாரம் என்ன செய்யப்படுது கவர்னர் ஜெனரல் அப்ப கவர்னர் ஜெனரலுக்கான அதிகாரம் பறிக்கப்படுது நேரடியாக இங்கிலாந்து மன்னருக்கு எல்லா அதிகாரமும் வழங்கப்படுது இங்கிலாந்து இளவரசி வழங்கப்படுது அப்போ இந்தியாவுக்கும்ாணி <laughs> இந்தியால <laughs> 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 இந்தியால <laughs> அப்ப இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இருந்து நேரடியாக இங்கிலாந்து மகாராணிக்கு மாற்றப்படுது அதிகாரங்கள் அனைத்தும் அப்ப அலகாபாத்துல மிகப்பெரிய ஒரு தர்பார் நடக்க அந்த தர்பார்ல என்ன பண்றாங்க இந்த அறிக்கையை காணிங் குரூப் வாசிக்கிறாரு நவம்பர் மாசம் ஒன்னாம் தேதி வாசிக்கிறாரு சோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் அப்புறம் இந்தியாவில இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்திய நல்லாட்சிக்கான சட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது ஆக்ட் ஃபார் த குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அபாலிஷ் பண்றாங்க என்ன அபாலிஷ் பண்றாங்க ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கப்பலை வந்து இந்த வணிக உரிமை அவங்களுடைய இதனுடைய அதிகாரம் என்பது பார்லிமெண்ட் நீக்கப்பட்டு இங்கிலாந்து மகாராணிக்கு மாற்றப்படுது சோ இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா என்ற போஸ்டிங் எடுத்து இந்தியால வைசிரா என்ற ஒன்று கொண்டு வரப்படுது இப்பதான் பார்த்தோம் அப்ப லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் இன் இந்தியா கேட்டா யாரு ஆன்சர் காணிங் பிரபு வைசிரா இன் இந்தியா கட்டுப்பாட்டு <laughs> இந்திய கவுன்சில் சட்டங்கள் இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இயற்றப்படுது இந்தியாவுக்காக இயற்றப்படுது மொத்தம் ஒரு மூன்று இந்திய கவுன்சில் ஆக்ட் இயற்றப்படுது இந்தியா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் இந்தியா இந்தியா நைன்டீன் 
இந்திய கவுன்சில் ஆக்ட் ஓகேங்களா சோ அப்போ மொத்தம் ஒரு மூணு இந்திய கவுன்சில் சட்டங்கள் இயற்றப்படுது அதுல ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சில் சட்டம் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்தியா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட பேஸ் பண்ணி இந்தியால பாருங்க சட்டம் இயற்றும் பணியில என்ன பண்றாங்க இந்தியர்களுக்கு என்ன பண்றாங்க வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க சட்டம் ஏற்றக்கூடிய பணியில இந்தியர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க இதுல வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு இந்தியர்கள் வந்து இதுல இடம்பெறாங்க சட்டம் ஏற்றக்கூடிய பணியில ஒரு மூன்று இந்தியர்கள் இடம்பெறாங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டம் ஏற்ற பணியில ஒரு மூணு இந்தியர்கள் இடம்பெறாங்க இந்தியா எயிட்டி சிக்ஸ்டி டூல இது ஒரு இடைமுறைப்படுத்தப்படுது அது யாரெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒண்ணு ராஜா பனராஸ் பனராஸ்ல உள்ள ராஜா அப்புறம் பாட்டியாளர்ல உள்ள மகாராஜா அடுத்து சார் திங்கர் ராவ் இந்த மூணு பேருமே ஆஹ் இந்த மூணு பேருமே என்ன பண்றாங்க நியமனம் பண்றாங்க சட்டம் ஏற்றக்கூடிய பணியில இந்தியர்களுக்கு வாய்ப்பும் வழங்கப்படுது வழங்கப்படுது இந்த மூணு பேரும் நியமனம் பண்றாங்க சரி இதுக்கப்புறம் நம்ம அரசு நியம வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஒன் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட பேஸ் பண்ணிதான் பவர் சோ அதிகாரங்கள் எல்லாம் தனித்து தான் பிரிச்சு கொடுக்கப்படுது மெட்ராஸ் கவர்னருக்கும் மும்பை கவர்னருக்கு எல்லாம் அதிகாரங்கள் தனித்து தான் பிரிச்சு கொடுக்கப்படுது அது மட்டுமல்லாம ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒண்ணு இந்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஒன்ன பேஸ் பண்ணிதான் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சுப்ரீம் சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க செவன்டீன் செவன்டி போர்ல அதே போல இப்பதான் இந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி இந்தியால இந்தியா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூல ஒரு மூணு மாகாணங்கள்ல உயர் நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்தியால இந்தியால ஒரு மூன்று மாகாணங்கள்ல ஹைகோர்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல சோ அது எங்கெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சென்னையில மும்பைல அதே போல கல்கட்டால சோ இது ஒரு மூணு ஸ்டேட்ல என்ன பண்றாங்க ஹைகோர்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்ப இந்தியா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட பேஸ் பண்ணி இந்தியா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ சோ ஒரு மூணு ஸ்டேட் என்ன பண்றாங்க ஹைகோர்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க சென்னை மும்பை கல்கட்டால ஸ்டார்ட் பண்றாங்க சோ அட் இந்தியால எவ்வளவு ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்கு இல்ல அமராவதியில் என்ன <laughs> 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 அப்ப இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபாலோ பண்ணி இந்தியா ஒரு மூணு மூன்று மாகாணங்களை ஹைகோர்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்த அரசு லைன் பொள்ளாச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி டூ ஸோ அப்ப இந்தியா எயிட்டீன் நைன்டி டூல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் கொண்டு வரப்படுது இதுல பட்ஜெட் பட்ஜெட் மீது எஸ்எஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ல சட்டமன்ற சபைகள்ல விவாதம் நடத்துறதுக்கும் கேள்வி கேட்கறதுக்கும் ரைட்ஸ கொடுக்குறாங்க இந்தியர்கள் இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் கேள்வி கேட்கலாம் மத்திய சட்டமன்றங்களில் கேள்வி கேட்கலாம் அதே போல மாநில சட்டமன்றங்களில் சொல்லலாம் கேள்வி கேட்கலாம் பட்ஜெட்டை விவாதம் பண்ணலாம் இது எல்லாமே கொண்டு வரப்படுது ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சோ இந்திய கவுன்சில் இடத்துல கொண்டு வர சோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சோ நெக்ஸ்ட் அரசியல் வளர்ச்சிங்கிறது சோ இந்திய கவுன்சில் ஆக்ட் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது சோ இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இத மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சலாம் சொல்லலாம் இதுக்கு ஏன் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா சோ மின்டோ என்பது அப்போ இந்தியால இருந்த வைசர் ராய் மார்லி என்பது இந்தியாவிற்கான ஃபாரின் செக்ரட்டரி அயலுறவு செயலாளர் அட பேர் வந்து 
இந்தியாவுக்கான ஒரு ஃபாரின் செக்ரட்டரி ஒரு ஐரோ செயலாளர் யாருன்னா மார்லி மார்லி பிரபு இந்தியாவுக்கான வைசராய் யாருன்னா மின்டோ பிரபு ரெண்டு பேரும் பேரையும் சேர்த்து கொண்டு வரப்படுறதுதான் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல கொண்டு வரப்படுது சரிங்களா சோ இந்த இது கொண்டு வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமா இருந்ததுனால பாருங்க பாருங்களா முஸ்லிம்களுக்கு வகுப்பு வாரியான துரைத்துவம் என்ற ஒன்று கொண்டுவரப்படுது சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்தியால பாருங்க கொண்டு வரப்படுது சோ இந்தியாவில மத்திய மற்றும் மாகாண கவுன்சில் சென்ட்ரலா இருக்கட்டும் அதே போல ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கட்டும் இந்த மத்திய மற்றும் மாகாண கவுன்சில்ல உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கைங்கிறது சென்ட்ரல் லெவல் வச்சு பதினாறுல இருந்து பாருங்க மத்திய மற்றும் மாகாண உறுப்பினர்கள் ஒரு அறுபது பேர் வச்சு ஒரு கவுன்சில் மாகாணத்துல இந்தியா முழுக்க ஒரே மாதிரி இல்ல அதான் நாட் யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரே மாதிரி இல்ல சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்க அடுத்து சோ இந்த இந்திய கவுன்சில் ஆக்ட் படி என்ன பண்றாங்க இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இந்தியர் ஒருத்தருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல ஒரு இந்தியருக்கு ஒரு எம்பி போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படி இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல எனப்பட்ட முதல் இந்தியர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட் இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் யாருன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் யாருன்னா தாதா பை நவரோஜ் சோ இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் யாரு தாதா பை நவரோஜ் இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இடம்பெறாரு சோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து எஸ் பி சின்கா இந்த இந்திய கவுன்சில் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க எஸ் பி சின்கா வைசிராயுடைய ஆலோசனைக்குள்ள மெகனே பார்த்தோம் வைசிராய் நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த வைசிராயுடைய ஆலோசனைக்குள்ள இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் யாருன்னு கேட்டா அது எஸ் பி சின்கா சோ வைசராய ஆலோசகர்கள் இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் எஸ் பி சின்கா அப்படி இடம்பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமா இருந்தது இந்த இந்திய கவுன்சில் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வைசராய ஆலோசகர்கள் இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் யாரு எஸ் பி சின்கா சோ அவர் இடம்பெறுவதற்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான காரணமா இருந்தது எதுன்னு கேட்டா இந்த இந்திய கவுன்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த நிறைய படிச்சதுதான் இந்தியாவில முஸ்லிம்களுக்கு தனியிட ஒதுக்கீடு கொடுக்கிறாரு யாருனால என்ன செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படி கொடுத்ததுனால அவர் வகுப்பு வாரி தனித்துவத்தை தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதான் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனியன் எலக்ட்ரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வகுப்பு வார தனித்துவ தந்தை யார் கிட்ட லார்ட் மின்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அவர் தான் சொல்றோம் சோ இதுக்கு அடுத்த நம்ம அரசியலேந்து வளர்ச்சி அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து அரசியலேந்து வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பாருங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆகிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சரிங்களா சோ ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல கொண்டு வரப்பட்ட ஆகஸ்ட் அறிக்கையின்படி ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதின
கொண்டுவரப்பட்ட ஆகஸ்ட் அறிக்கையின்படி உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு மாண்டேகி ஜேம்ஸ் போர்ட் சீர்திருத்தம் மாண்டேகி ஜேம்ஸ் போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன்ஸ்டிக்கேட்டுச்சு <laughs> வாங்கினாங்க <laughs> 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 அப்படி ரஷ்யா வாபஸ் வாங்கினதுனால இங்கிலாந்துக்கு இன்னும் இந்தியாவுடைய ஆதரவு அதிகமா தேவைப்பட்டுச்சு அப்ப இந்தியா திருப்திப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது கொண்டு வந்தாங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைமுறைக்கு வர்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நடைமுறைக்கு வருது சோ வந்து பாருங்க இந்த இது வந்து இந்த சட்டங்கிறது அடுத்த ஒரு இரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாண்டக ஜேம்ஸ் சட்டம் கிடையாது ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மட்டும்தான் சோ அது அது அந்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே இதை பத்தி ஆறாயிரம் கமிஷன் ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க பத்து ஆண்டுகளுக்கு மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து சோ இந்த இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்னெல்லாம் கொண்டு வரப்படுது அப்படின்னு கேட்டா சப்ஜெக்ட் பட்டியல்கள் வந்து ரெண்டா பிரிக்கப்படுது ஒன்று மத்திய பட்டியல் இன்னொன்னு மாகாண பட்டியல் அப்படின்னு பிரிக்கப்படுது சோ இது மாகாண பட்டியல்ல மாகாணங்கள்ல என்ன அறிமுகப்படுத்தப்படுது டயார்சி சிஸ்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுது கேள்வி கேட்பாங்க மாகாணங்கள்ல டயார்சி சிஸ்டம் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்படுது சோ இந்த மாகாணங்கள்ல அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இரட்டை ஆட்சி முறைங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா மாகாணங்கள்ல ஆட்சியை மொத்தம் ரெண்டா பிரிச்சிருந்தாங்க ஒன்று மாற்றப்பட்ட துறை மற்றொன்று ஒதுக்கப்பட்ட துறை அப்படி ஆட்சி ரெண்டா பிரிச்சிருந்தாங்க ஒன்று மாட்டப்பட்ட துறை மற்றொன்று ஒதுக்கப்பட்ட துறை அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சிருந்தாங்க இரட்டை ஆட்சி முறை இதுல ஒதுக்கப்பட்ட துறையில இதெல்லாம் இருக்குன்னா காவல்துறை அதே போல சிறைத்துறை அப்புறம் லேண்ட் ரிஃபார்ம் நில வருவாய் துறை அதே போல நீர்ப்பாசனம் சோ இதெல்லாமே ஒதுக்கப்பட்ட துறையில உள்ள டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் காவல்துறை அப்புறம் சிறைத்துறை அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நீர்ப்பாசம் இருக்கேஷன் சிஸ்டம் அதுக்கடுத்து நீர்த்துறை இது எல்லாமே ஒதுக்கப்பட்ட துறையில உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட துறையில உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ஒதுக்கப்பட்ட துறையில பாத்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க சோ அதுக்கடுத்து மாற்றப்பட்ட துறையில ஒண்ணு இருக்கு இந்த மாற்றப்பட்ட துறையில இதெல்லாம் இருக்குன்னா கல்வி அதே போல நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது சுகாதாரம் அதே போல வேளாண்மை அக்ரிகல்ச்சர் சோ அதே போல உள்ளாட்சி நிர்வாகம் இது எல்லாமே மாற்றப்பட்டதுல இருக்கு மாகாணத்துல பாருங்க மாகாணத்துல இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்படுது இந்த இந்திய அரசுட்டம் ஃபாலோ பண்ணி அப்ப இந்திய அரசுட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதை ஃபாலோ பண்ணி மாகாணத்துல இரட்டை ஆட்சி முறை மத்தியில ஒற்றை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்படுது சோ இது மாகாண இரட்டை ஆட்சி முறை தான் நம்ம டயார்சி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த சட்டம் கொண்டு வரும் பொழுது இது சட்டத்தை பத்தி விமர்சனம் பண்ணுவாங்க யார் விமர்சனம் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டா இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் பெண் தலைவர் யாரு இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் பெண் தலைவர் காங்கிரசின் முதல் பெண் தலைவர் அம்மையா சொல்லுவாங்க இந்த சட்டத்தை பத்தி இந்த சட்டத்தை ஆங்கில அரசு வெளியிட்டது ஆனால் இந்த சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வது இந்தியர்களுக்கு மதிப்புடையதா இருக்காது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 
மாற்றப்பட்ட துறை ஒதுக்கப்பட்ட துறை அப்படின்னு ரெண்டா நிர்வாகம் பண்ணாங்க நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த மாற்றப்பட்ட துறை என்பது கவர்னரும் அவருடைய அமைச்சரவையும் நிர்வாகம் பண்றாங்க ஒதுக்கப்பட்ட துறையில மாகாண கவர்னரோ அவருடைய நிர்வாகமும் நிர்வாகம் பண்றாங்க அப்ப இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுல ஒதுக்கப்பட்ட துறை மாற்றப்பட்ட துறை ரெண்டா நிர்வாகம் பண்றாங்க ஒதுக்கப்பட்ட துறையில மாகாண கவர்னரும் நிர்வாக குழு நிர்வாகம் பண்றாங்க மாற்றப்பட்ட துறையில கவர்னரும் அமைச்சரவையும் நிர்வாகம் பண்றாங்க சோ அப்ப இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் எலெக்ஷன் நேரடி தேர்தல் அறிமுகப்படுத்தப்படுது கேள்வி கேட்பாங்க இந்தியா பிரிட்டிஷ் இந்தியன் பிரிட்டிஷ் இந்திய ஆட்சி காலகட்டத்துல இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் எலெக்ஷன் எப்போ அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க இந்தியாவில முதல் நேரடி தேர்தல் எப்போன்னு கேள்வி கேட்டா இந்தியரம் நைன்டீன் டுவெண்டி இந்தியாவில இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்ப கேள்வி கேட்டாங்க இந்தியாலேயே பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்டரியில ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் எலெக்ஷன் எப்போன் கேட்டா நைன்டீன் டுவெண்டில அறிமுகப்படுத்தப்படுது நைன்டீன் டுவெண்டில அறிமுகப்படுத்தப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்க அறிமுகப்படுத்தப்படுது இந்தியா முதல் நிறைய தேர்தல் அறிமுகப்படுத்தப்படுது இந்தியால பாருங்க சென்ட்ரல்ல பாத்தீங்கன்னா சட்டமன்றம் சென்ட்ரல் கவுன்சில் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மத்திய சட்டமன்றம் அது ரெண்டு அவை சட்டமன்றமா இருக்குது சென்ட்ரல்ல இரண்டு அவைங்கிறது அப்பர் ஹவுஸ் மாநிலங்களவை லோயர் ஹவுஸ் சட்டப்பேரவை ரெண்டு அவைகள் கொண்ட சட்டமன்றம் வந்து இந்தியால சென்ட்ரல்ல ஏற்படுத்தப்படுது மத்தியில ஏற்படுத்தப்படுது இது இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி ஏற்படுத்தப்படுது ஏற்படுத்தப்படுது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க பட்ஜெட் சோ பட்ஜெட்டை பத்தி விவாதம் பண்றதுக்காகவும் பட்ஜெட் வந்து விவாதம் பண்ணலாம் இந்தியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா இந்த பட்ஜெட் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பட்ஜெட் போடுறாங்க ஒன்று சென்ட்ரல் பட்ஜெட் இன்னொன்று வந்து பைனா ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுக்கு மாகாணம் நம்ம சொல்லணும் ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம சொல்லணும் அதை மாகாணம் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம சொல்றோம் ரெண்டா போயிடுறாங்க பாக்கலாம் பாருங்க ஆர்டிகல் நூத்தி பனிரெண்டு சரிங்களா சோ ஆர்டிகல் நூத்தி பன்னிரெண்டு தான் பட்ஜெட் சார் அதாவது ஆர்டிகல் நூத்தி பன்னிரெண்டு தான் பட்ஜெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் யூனியன் பட்ஜெட் ஆர்டிகல் வந்து நூத்தி பன்னிரெண்டு தெற்க வேண்டிய வாங்கலாம் சோ இந்த சோ இது எந்த நாட்டுல இருந்து இந்த பட்ஜெட் சிஸ்டம் நம்ம இந்தியா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பட்ஜெட் வந்து சோ இந்தியால பட்ஜெட் இருக்கு சோ இந்த பட்ஜெட் நடைமுறைங்கிறது எந்த நாட்டுல உள்ள நடைமுறையை அப்படியே நம்ம இந்தியால ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டா இங்கிலாந்து சரிங்களா சோ இந்த பட்ஜெட் நடைமுறைங்கிறது இங்கிலாந்து நாட்டுல இருக்கிறத மாதிரி நம்ம இந்தியா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம் பாருங்க அப்போ இந்தியால இந்த பட்ஜெட் சிஸ்டம் கொண்டு வரப்படுது மத்திய பட்ஜெட் மாகாண பட்ஜெட் கொண்டு வரப்படுது சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க இந்தியால பப்ளிக் கமிஷன் அதாவது சென்ட்ரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்ற ஒன்று லீக் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி நடைமுறை இருக்கும் அத ஆராயிறதுக்காக ஒரு கமிஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அந்த கமிஷன் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஃபார்ம் பண்றாங்க எப்ப ஃபார்ம் பண்றாங்க பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஒரு கமிஷன் ஃபார்ம் பண்றாங்க சோ அந்த கமிஷன் தான் என்ன கமிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த சைமன் கமிஷன் அப்போ மாண்டேகி ஜேம்ஸ் போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் மாண்டேகி ஜேம்ஸ் போர்ட் சட்டத்தை பத்தி ஆராய அமைக்கப்பட்டது எது அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் இந்த சைமன் கமிஷன் எது அதுதான் இது சைமன் கமிஷன் சோ இந்த சைமன் கமிஷன்ல பாருங்க சைமன் கமிஷன்ல ஒருத்தர் கூட இந்தியர் கிடையாது சார் சைமன் தலைமையில ஒரு பேர் கொண்ட கமிஷன் இது சைமன் கமிஷன் 
இந்த மாண்டேக ஜேம்ஸ் ஒரு ரிஃபார்மர்ஸ் பத்தி ஆறாயிரத்துக்காக இந்தியாக்கு வர வர்றாங்க சைமன் தலைமையில ஏழு பேர் கொண்ட கமிஷன் இது எதுக்காக இந்தியாக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்தியால இந்த மாண்டேக ஜேம்ஸ் ஆக்ட் அதாவது இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைமுறையில் இருக்கு அது இந்தியால இது எப்படி செயல்படுது என்ன பத்தி ஆராய இந்த கமிஷன் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க ஆனா இந்த கமிஷன் இரண்டு காரணங்களுக்காக வர்றாங்க ஒன்று இது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பத்தி ஆராயிறதுக்காகவும் இன்னொன்னு இந்தியாவுக்கு சுயாட்சி வருவதா வேண்டாம் அப்படி வழங்கினா என்ன மாதிரி டைப்பை வழங்குறது என்பதை பத்தி ஆராயிறதுக்காகவும் இந்தியாவுக்கு சைமன் கமிஷனுக்கு வர்றாங்க சைமன் கமிஷனுக்கு இன்னொரு பெயர் ராயல் கமிஷன் ராயல் கமிஷனாலும் சைமன் கமிஷனாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இந்த நேரம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிப்ரவரி த்ரீல பிப்ரவரி த்ரீ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல சைமன் கமிஷன் மும்பை வந்து இறங்குறாங்க ஆனா சைமன் கமிஷனுக்கு இந்தியா முழுக்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஏன் சைமன் கமிஷனுக்கு இந்தியா முழுக்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்கன்னு கேட்டா இது சைமன் கமிஷன்ல ஒருத்தர் கூட இந்தியர் கிடையாது என எல்லாருமே வெளிநாட்டவர்கள் சோ அப்ப இந்தியால ஒரு சட்ட நடைமுறைப்படுத்திருக்காங்க அதுல அதை ஆராயிறதுக்காக இந்தியாவுக்கு ஒரு கமிஷன் வராங்க அதுக்கு அப்ப ஒருத்தர் கூட இந்தியர் இல்லாததுனால இது சைமன் குழு ஃபுல்லாவே எல்லாருமே கூட கிடைக்கிறாங்க சைமன் குழுவை திரும்பி அப்படி எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க குரல் எழுப்புறாங்க சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் தாக்கல் பண்றது நைன்டீன் டுவெண்டி நைன்ல சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் தாக்கல் பண்றாங்க சோ அதுக்கு அடுத்த எக்ஸ்ட் நம்ம பாக்கலாம் அப்ப சைமன் குழு கொடுத்த அறிக்கை இதுதான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பாருங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் எப்படி உருவாக்கப்படுதுன்னா சைமன் குழுவுடைய ரிப்போர்ட் இப்போ நீதிக்கட்சிங்க <laughs> 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 அதே போல முஸ்லீம் லீக் கட்சி ஆதரிச்சாங்க அதே போல பார்த்தோம் அப்படின்னா மதன் மோகன் மாலவியா சோ அவரு ஆதரிச்சார் இதை சைமன் கமிஷன் சைமன் கமிஷனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தவங்க இந்தியால டாக்டர் அம்பேத்கர் அதே போல முஸ்லீம் லீக் கட்சி அதாவது முஸ்லீம் லீக் கட்சியில முகமது அலி சின்னா அதுக்கடுத்து இந்தியா மதன் மோகன் மாலவியா அப்ப தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீதி கட்சி சோ இவங்க எல்லாமே சைமன் கமிஷனை ஆதரித்தவங்க எல்லாருமே யாரு சைமன் கமிஷனை ஆதரித்தவங்க வருவாங்க <laughs> தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்பொழுது இந்தியாவில தமிழ்நாட்டுல நீதி கட்சி வந்து சைமன் கமிஷன் ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டுல காங்கிரஸ் கட்சி சைமன் கமிஷனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுல சைமன் கமிஷனுக்கு எதிர்ப்பு என்பது சென்னையில ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு போட்டம் நடக்கும் சரிங்களா யாரு தலைமையில சத்தியமூர்த்தி தலைமையில தமிழ் சைமன் குழுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போட்டம் தமிழ்நாடு நடக்கும் ஆனா நீதி கட்சி சைமன் குழு வாங்க வரவேற்பாங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் சைமன் கமிஷனை வரவேற்கிறதுக்கான காரணம் டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஸோ அவங்களே ஒரு சட்டம் இந்தியா இயற்றி இயற்றிருக்காங்க அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது மாண்டகி ஜேம்ஸ் போர்ட் ஆக்ட் அல்லது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி பத்தொம்போது இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இயற்றப்பட்ட சட்டம் இந்தியாவுக்காக இயற்றப்பட்ட சட்டம் அந்த சட்டத்தை இந்தியா நடைமுறைப்படுத்தியாச்சு அதை பத்தி ஆறாயிரத்துக்காக அவங்களே ஒரு டீமை இந்தியாக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்ப இந்திய அரசியலமைப்புல ஒரு எத்தனை ஒரு மாற்றம் வரும் அப்படி டாக்டர் அம்பேத்கர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாரு சோ அதனால டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க சைமன் குழுவுக்கு ஆறு தெரிவிச்சாங்க அப்ப சைமன் கமிஷன் அமைக்கப்படுது சைமன் கமிஷன் இந்தியா வருது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல சைமன் கமிஷன் தமிழ்நாட்டுக்கு வருது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி 
சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் தாக்கல் பண்றது சோ இந்த சைமன் கமிஷன் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல கூட்டப்படுறதா ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் பட்டமேசி மாநாடு அதாவது சைமன் குழு கொடுத்த அறிக்கையை பத்தி விவாதம் நடத்துவதற்காக இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல கூட்டப்படுறதா எது இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் பட்டமேசி மாநாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா ஏன் சொல்றோம் பட்டமேசி மாநாடு நம்ம பாருங்க அப்போ ஒரு மூணு ரவுண்ட் டேபிள் அண்டர்ஸ் அடைஞ்சு இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் இல்லாம எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னா இங்கிலாந்துல லண்டன்ல வச்சு நடந்துச்சு இந்த மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் யாரு நடத்துறா அப்படின்னு கேட்டா லண்டன்ல இந்த மூன்று வட்டமேசிய மாநாடுகளையும் நடத்தியவர் யாருன்னு கேட்டா இர்வின் பிரபு நடத்துவார் மூன்று வட்டமேசிய மாநாடும் இங்கிலாந்துல லண்டன்ல வச்சு நடக்கு அந்த மூன்று வட்டமேசிய மாநாடும் இங்கிலாந்து லண்டன்ல வச்சு நடத்தினது யாருன்னா இர்வின் பிரபு நடத்துறாரு இந்த மூன்று வட்டமேசிய மாநாடுகளுக்கு தலைமை தாங்கியவர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா ராம்சே மெக்டொனால் பிரபு தலைமை தாங்குறார் யாரு தலைமை தாங்குறா ராம்சே மெக்டொனால் தலைமை தாங்குறார் எது இந்த மூன்று வட்டமேசிய மாநாடு ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் எப்பனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல முதல் வட்டமேசிய மாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது சோ ரெண்டாவது வட்டமேசிய மாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாவது வட்டமேச மாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மொத்தம் ஒரு மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் நமக்கு நடக்கு மூணு வட்டமேச மாடும் இங்கிலாந்து லண்டன்ல வச்சு நடக்கு அதற்கு இங்கிலாந்து பிரதமரான ராம்சே மெக்டொனால்ட் தலைமை தாங்குறாரு இந்த மூணு வட்டமேச மாடுல கலந்து கொண்டவர் யாருன்னு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் மூன்று வட்டமேச மாடுகள்ல கலந்து கொண்டவர் யாருன்னு கேட்ட டாக்டர் அம்பேத்கர் கலந்துக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியும் காந்தியும் கலந்து கொண்ட வட்டமேச மாநாடு எதுன்னு கேள்வி கேட்டா அது செகண்ட் டவுன் டேபிள் கான்பரன்ஸ் இரண்டாவது வட்டமேச மாநாடு காங்கிரஸ் கட்சியும் காந்தியும் கலந்து கொண்ட வட்டமேச மாநாடு சரிங்களா சோ அப்போ இந்த வட்டமேச மாடுகள்ல கலந்து கொண்ட தமிழர் ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ்ல கலந்து கொண்ட தமிழர் யாருன்னு கேள்வி கேட்டா அது வந்து ரெட்டை மலை சீனிவாசன் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட்லயும் செகண்ட்லயும் கலந்து இரட்டை மலை சீனிவாசன் அப்ப வட்டமேச மாடுகள்ல கலந்து கொண்ட தமிழர்னு கேள்வி கேட்டா ரெட்டை மலை சீனிவாசன் சரிங்களா சம பாருங்க அப்ப மூன்று வட்டமேச மாநாடு முடிவின் அடிப்படையில முதல் வட்டமேச மாடு எப்ப நடந்துச்சு வெள்ளையறிக்கைப்படுதுதான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்த ஒயிட் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இயற்றப்பட்டதுதான் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சோ இதுதான் இந்தியாவிற்கான இதுதான் இந்தியாவிற்கான கடைசி மிகப்பெரிய ஒரு சட்டம் இதுதான் இந்தியாவிற்கான கடைசி மிகப்பெரிய ஒரு சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா சோ இதுல பாருங்க இது இந்தியன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க இதுல சோ இந்தியன் இந்தியன் கவுன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதன்படி பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் இது இது இந்த இந்தியன் கவு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு வரும்பொழுது இந்தியாவில் இதுதான் இந்தியாவிற்காக இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல இயற்றப்பட்ட கடைசி மிகப்பெரிய சட்டம் எது சட்டம் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி இந்தியாவுக்காக இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட் இயற்றப்பட்ட கடைசி மிகப்பெரிய சட்டம் சட்டம் கொண்டு வரும் பொழுது இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி போர்ல அப்போ எம் என் ராய் என்ன சொல்லுவாரு இந்தியால அரசியலமைப்பை உருவாக்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பளி அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை என்ற ஒன்று தேவை இந்தியால இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்க அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிங்கிறது கண்டிப்பா தேவை அப்படின்னு யார் சொல்றா எம் என் ராய் சொல்றார் இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி போர்ல அப்ப கேள்வி கேட்பாங்க 
இந்தியாவில் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை தேவை என்று முதல் முதல்ல கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா எம் என் ராய் அடுத்து ஃபைவ்ல இதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்றாங்க இந்தியால கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி தேவை எதை உருவாக்க அரசியலமைப்பை உருவாக்க தேவை அப்படின்னு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் சொல்றது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பாருங்க பாருங்க அப்ப இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் எப்ப இந்தியா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க காங்கிரஸ் கட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்தியன் நேஷனல் யூனியன் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் யாரு பேர் வச்சா தாதா பாய் தாதா பாய் ஒரு வச்சு பாருங்க அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது உடைய பேர் வந்து பாருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது உடைய பேர் வந்து இந்தியன் நேஷனல் யூனியன் என்ன பேர் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய பேர் அதுக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சது யாருன்னா தாதா பாய் நோரோஜி அவதான் பேர் வைக்கிறார் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்தியால அரசியல் உருவாக்க கண்டிப்பா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி கண்டிப்பா தேவை அப்படின்னு அவங்களும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி இந்தியால என்னெல்லாம் கொண்டு வரப்படுது பிரிக்கிறாங்க ஷெடியூல் பட்டியலை பொறுத்தல பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட் மத்திய பட்டியல் அப்புறம் மாகாண பட்டியல் அப்புறம் பொது பட்டியல் அப்புறம் இதர அதிகாரங்கள் அதிகாரங்களை பிரிக்கிறாங்க சோ இது அதிகாரங்களா பிரிக்கப்படுது அடுத்து சோ நம்ம எங்கே படிச்சோம்போது மாண்டகை ஜேம்ஸ் படிச்சோம் படிச்சோம் ரெட்டை ஆட்சி முறை அப்படின்னு படிச்சோம் அப்புறம் டயாசிஸ்டன் எங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க சென்ட்ரல் இல்லையா ஸ்டேட் இல்லையா ஸ்டேட்ல சார் ஆ ஸ்டேட்ல சோ அப்போ ஸ்டேட்ல வந்து டயாசி சிஸ்டம் ஒண்ணு அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்ப இந்த டயாசி சிஸ்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஸ்டேட்ல அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா ஸ்டேட் அறிமுகப்படுத்தப்படுற டயார் சிஸ்டம் அதை ஒழிச்சுட்டு சென்ட்ரல்ல என்ன பண்றாங்க சென்ட்ரல்ல என்ன பண்றாங்க டயாசி சிஸ்டத்தை கொண்டு வராங்க ஸ்டேட்ல டயாசி சிஸ்டத்தை ஒழிக்கிறாங்க அப்போ ரெட்டையாட்சி முறை மாகாணத்துல ஒழிக்கப்படுது ரெட்டை ஆட்சி முறையில மத்தியில கொண்டு வரப்படுது மாகாணத்துல சுயாட்சி முறைங்கிறது அறிமுகப்படுத்தப்படுது மாகாணத்துல அறிமுகப்படுத்தப்படுது சுயாட்சி முறைங்கிறது அறிமுகப்படுத்தப்படுது சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் இது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட சோ ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்லியிருப்பாருனா நம்ம கொடுக்கப்பட்ட வாகனத்துல பிரேக் இருக்கு ஆனா எஞ்சின் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட பார்த்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட வாகனத்துல பிரேக் இருக்கு ஆனா என்ஜின் இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஏன்னா இந்த இந்தியா சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி எந்த அதிகாரம் யாருக்கு எல்லாம் போயிரும் நீங்க எலெக்ஷன் வைக்கலாம் வின் பண்ணனா முதலமைச்சர்னாலும் அதிகாரம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால கொடுக்கப்பட்ட வாகனத்துல பிரேக் இருக்கா என்ஜின் இல்லை வர்ணிப்பாங்க சரிங்களா சரி பாருங்க கவனிங்க அடுத்து ஒன்று <laughs> ஏப்ரல் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இந்தியா ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுது பெடரல் கோட் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் என்று வந்து தொடங்கப்படுது சரிங்களா சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா முழுக்க தேர்தல் நடத்துறாங்க தேர்தல் சோ இந்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் இந்திய அரச சட்டம் சாரி இந்திய இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி இந்தியால நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல தேர்தல் வைக்கிறாங்க தேர்தல் 
கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு மாகாணங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறுவது அதுல எட்டு மாகாணத்துல காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டுல ராஜாஜி தலைமையில ஆட்சி அமைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல ராஜாஜி தலைமையில ஆட்சி அமைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல சோ பாருங்க அப்ப ஆயிரத்தி முப்பத்தி தமிழ்நாட்டுல ராஜாஜி முதலமைச்சர் ஆறாரு சரிங்களா சரி பாருங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து அரசியலமைப்பு வளர்ச்சியில சோ அப்ப ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அரசியலமைப்பு அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப்மெண்ட் நம்ம சொல்லலாம் அது வரலாற்று துணி நம்ம சொல்றோம் சோ நைன்டீன் தேர்ட்டி த இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் வரையில முடிஞ்சிச்சு அப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பார்த்தாச்சு அப்ப இந்தியாவுடைய சோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வரலாற்று பிரணிங்கிறது நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு அப்போ இந்திய அரசியல் வரலாற்று பிரணி நமக்கு எத்தனை டைப்பை நம்ம பிரிக்கிறோம் எத்தனை டைப்பை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு பாட்டை நம்ம பிடிக்கிறோம் ஒன்னு ஒண்ணு டைரக்டா கம்பெனி ரூல் இருக்கும் பொழுது எப்படி கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப் ஆச்சு இந்தியன்ஸ்டியூஷன் <laughs> 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 மேல்முறையீதிமன்றம்ீதிமன்றம் <laughs> 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 அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க மேல்முறையீடு நீதிமன்றங்கிறது வேற இந்த ஹைகோர்ட்ங்கிறது வேற அப்படிங்களா சார் ஆ ஆமா 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 ஹைகோர்ட் அப்படின்னு தெரியும் சார் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல நம்ம சொல்றோமா இப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல நம்ம சொல்றோமா இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றதுன்னா மேல்முறையீடு நீதிமன்றங்கிறது சோ என்ன சொல்றோம் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல உள்ள இப்போ நம்ம சொல்றோமா சபாட் கோர்ட்ஸ் நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ் ஓகே சார் ஓகே ஆ making up indian constitution nam kaparam seriya so adutha topic so paakalam kavaniye so ipo nam paakapore making up indian constitution seringa second topic nam paakaporam so india la paarenga இந்தியால பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இந்தியால எப்படி அரசியலையும் எழுதுறாங்க ஸோ அதான் நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க ஸோ கேபினட் மிஷன் ஸோ கேபினட் மிஷன் கேபினட் தூதுக்குழு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த கேபினட் தூதுக்குழு எப்படி இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அவங்க தான் இந்தியாவில் அரசியலையும் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான கமிஷனே அவங்க தான் ஸோ இப்போ ஆகஸ்ட் ஆஃபர் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்றாங்க எயிட் ஆகஸ்ட் நைன் ஃபார்ட்டில ஸோ ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்றது யாரா நெல்லுக்கும் ஸோ இந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் So, in 1939, ல ஆரம்பிச்சு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் நடக்கும் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல இந்தியர்கள் நேரடியாக இங்கிலாந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க சோ இந்தியர்களுடைய ஆதரவு வாங்குறதுக்காக லிண்டுக்கும் என்ன பண்ணுவாரு இந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டின்ல சோ இந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபரை இந்தியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்போ திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவும் அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க சோ இந்தியாவுக்கு அரசியலை உருவாக்குவதற்காகவும் சோ ஒரு கமிஷன் ஏற்படுத்துறாங்க சோ அப்படி இந்தியாவுக்காக அரசியலமைப்பு உருவாக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கமிஷன் தான் கேபினட் மிஷன் கேபினட் தூதுக்குழு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இதுக்கு ஏன் கேபினட் தூதுக்குழு அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஏன் கேபினட் தூதுக்குழு அப்படின்னு பேர் வச்சாங்கன்னா 
இதுல எல்லாம் இதுக்கு இன்னொரு பேரு அமைச்சரவை தூதுக்குழு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது அமைச்சரவை தூதுக்குழுன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் இதுல இருந்த எல்லாருமே இங்கிலாந்துல இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல அமைச்சரா இருந்தவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு மூடி பேர் சார் பெட்டி கிளாரன்ஸ் அப்புறம் கிறிப்ஸ் அப்புறம் அலெக்சாண்டர் இவங்க மூணு பேர் கொண்ட ஒரு குழு சார் பெட்டி கிளாரன்ஸ் அப்புறம் கிறிப்ஸ் அப்புறம் அலெக்சாண்டர் இவங்க மூணு பேர் கொண்ட ஒரு குழு உருவாக்கப்படுது அதான் கேபினட் மிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கேபினட் தூதுக்குழு சோ இந்த குழு தான் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க கேபினட் மிஷன் சோ இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க சோ கேபினட் மிஷன் இந்தியாவுக்கு பாருங்க இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூல கேபினட் தூதுக்குழு இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அவங்க ஒரு ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்றாங்க இந்தியா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல மேல பையனா ஒரு ரெண்டு பரிந்துரைகள் பண்றாங்க ஒன்னு வந்து இன்டர்ம் கவர்மெண்டா இடைக்கால அரசாங்கம் ஏற்படுத்தணும் ஒன்று இடைக்கால அரசாங்கம் ஏற்படுத்தணும் சோதனை வரைக்கும் இடைக்கால அரசாங்கத்தை ஒண்ணு ஏற்படுத்தணும் அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு யார் சொல்றா இந்த கேபினட் தூதுக்குழு சொல்றாங்க கேபினட் தூதுக்குழு சொல்றாங்க அதன் அடிப்படையில இந்தியாவில இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபைய உருவாக்குறதுக்காக சோ இந்தியால அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபைய உருவாக்குறதுக்காக என்ன பண்றாங்க ஒரு பிளானை கொண்டு வராங்க இந்தியா மே சிக்ஸ்டீன்ல கேபினட் மிஷன் பிளான் கொண்டு வரப்படுது கேள்வி கேட்பாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு எந்த திட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அதுக்கான ஆன்சர் கேபினட் மிஷன் பிளான் சோ இந்த கேபினட் மிஷன் பிளான் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மே பதினாறுல கொண்டு வரப்படுது சோ இந்த கேபினட் மிஷன் பிளானை ஃபாலோ பண்ணி இந்தியால அரசியலமைப்பு நிர்ணய சார் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியை உருவாக்குறதுக்காக முதல்ல என்ன பண்றாங்க தேர்தல் வைக்கிறாங்க என்ன பண்றாங்க தேர்தல் சோ அப்போ தேர்தல் வைக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க இந்தியா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஜூலை மாசம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்வதற்கு தேர்தல் நடக்குது இந்தியா முழுக்க தேர்தல் நடக்குது இதோட இந்தியா முழுமைக்கு ஒரு தேர்தல் வைக்கிறாங்க தேர்தல் வச்சு அதாவது முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபைக்கு முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் தேர்வு பண்றாங்க தேர்வு பண்ணி ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு நவம்பர் மாசம் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி உருவாக்கப்படுது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை ஏற்படுத்தப்படுது சோ அப்ப அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை ஏற்படுத்தப்பட்டு அவருடைய முதல் கூட்டம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிய முதல் கூட்டம் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கு பாருங்க டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல நடக்கு முதல் கூட்டம் நடக்கு இந்த முதல் கூட்டத்துல பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க முதல் கூட்டம் நடக்கு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல நமக்கு நடக்கு இந்த முதல் கூட்டத்துல கலந்து கொண்ட உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை தான் எத்தனை அப்படின்னா இருநூத்தி பதினோரு பேர் முதல் கூட்டத்துல பங்கேற்ற உறுப்பினர்கள் இருநூத்தி பதினோரு பேர் தான் பங்கேற்காங்க மொத்தம் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் ஆனா இருநூத்தி பதினோரு பேர் தான் முதல் கூட்டத்துல கலந்து கொள்றாங்க இந்த முதல் கூட்டத்துல தற்காலத்துல தற்காலிகளை <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிய செகண்ட் மீட்டிங் இரண்டாவது கூட்டம் என்பது எப்ப நடக்குன்னு கேட்டா டிசம்பர் லெவன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல இரண்டாவது கூட்டம் நடக்கு சோ இந்த இரண்டாவது கூட்டத்துல ராஜேந்திர பிரசாத் பாருங்க ராஜேந்திர பிரசாத் சோ கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிக்கு தலைவராகவும் டெப்டி சேர்மன் துணை தலைவராக ஹச் சி முகர்ஜியும் வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியும் தேர்வு பண்றாங்க யாரெல்லாம் ராஜேந்திர பிரசாத் தலைவராகவும் துணை தலைவராக ஹச் சி முகர்ஜியும் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரியும் என்ன பண்றாங்க தேர்வு பண்றாங்க தேர்வு பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க தேர்வு பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்குறதுக்கு மொத்தம் எத்தனை கமிட்டி போட்டாங்கன்னா மேஜர் கமிட்டி ஒரு எயிட் மைனர் கமிட்டி ஒரு தேர்ட்டின் போடுறாங்க சோ மொத்தம் பாருங்க மொத்தம் இருபத்தி ஒரு குழுக்கள் அமைக்கப்படுது முதன்மையான குழுக்கள் ஒரு எட்டு சிறு குழுக்கள் ஒரு பதிமூணு முதன்மையான குழுக்களை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா இந்த ஒன்றிய அதிகார குழு இந்த மாதிரி மாகாண அரசியலமைப்பு குழு குறிப்பா டிராப்ட் 
வரைவு குழு டிராஃபிக் கமிட்டி நம்ம வரைவு குழு இந்த மாதிரி சிறு குழுக்கள் பதிமூணு குழுக்கள் அமைக்கப்படுது இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குழு வந்து இந்த வரைவு குழு ஒன்று வந்து இந்த வரைவு குழு வந்து இருபத்தி ஒன்பது எட்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரைவு குழு உருவாக்கப்படுது வரைவு குழுக்கு தலைவர் யாரும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் வரைவு குழுடைய தலைவராக இருக்காரு எல்லாத்தையும் வந்து வரைவு குழு வந்து அறிக்கை தாக்கல் பண்ணி ஒரு முழு அரசியல் உருவாக்குவது வரைவு குழுவோட வேலை இந்த வரைவு குழு உருவாக்கப்படுது இந்த வரைவு குழுல உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கோபாலசுவாமி ஐயங்கர் அல்லாடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் கே எம் முன்சி சையத் முகமது சாதுல்லா என் மாதவா கீர்த்தி கிருஷ்ணமாச்சாரியர் அப்ப டாக்டர் அம்பேத்கர் உட்பட ஏழு பேர் கொண்ட குழு தான் வரைவு குழு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரி இந்த வரைவு குழு வந்து வரைவு அறிக்கையை தயாரிக்கிறாங்க வரைவு அறிக்கையை தயாரிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டிராப்ட் முதல் வரைவு மக்களுடைய கருத்து வழிபாட்டிற்காக பிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல வெளியிடப்படுது இரண்டாவது வரைவு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அக்டோபர்ல வெளியிடப்படுது மூன்றாவது வரைவு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நவம்பர்ல வெளியிடப்படுது மூன்று வரைவாக இந்திய அரசு எப்ப பிரிச்சு மக்கள்கிட்ட கருத்து வழிபாட்டுக்காக வெளியிடப்படுது வரைவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இறுதியாக இந்திய அரசியலமைப்பு இறுதியாக இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கப்படுறது எப்படின்னா இருபத்தி ஆறு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல சோ இருபத்தி ஆறு பதினொன்னு அதாவது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல பாருங்க சோ இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கப்படுது அவ மக்கள்கிட்ட கருத்தெல்லாம் கேட்டு முடிச்சு எப்ப மக்கள்கிட்ட மூணு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதாவது நவம்பர் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி தொடங்கி சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் மக்கள் சொன்ன கருத்தெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கருத்துக்கள் மக்கள் சொல்றாங்க அதுல ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி மூணு கருத்துக்கள் திருத்தம் செய்யப்பட்டு இறுதியாக இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ல பில்லா கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்ல பில்லா மாத்தி இந்திய அரசு முழுமையாக எழுதி முடிக்கப்பட்ட நாள் எப்போன்னு கேட்டா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாரி நவம்பர் டுவெண்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் பார்ட்டி எழுதி முடிக்கப்படுது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறுல இந்தியாவுடைய அரசு எழுதி முடிக்கப்படுது அப்ப இந்திய அரசு எழுதி முடிக்கப்பட்ட நாள் கேட்டா இதுதான் அப்ப எழுதி முடிச்சாச்சு சோ எழுதி முடிக்கும் பொழுது இந்திய அரசு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரியாம்பல் இருந்துச்சு எட்டு செகுல் இருந்துச்சு டுவெண்டி டூ பார்ட்ஸ் இருந்துச்சு சோ முன்னூத்தி ஒத்தஞ்சு ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு இந்திய அரசு எழுதி முடிக்கும் பொழுது சோ இந்திய அரசு எழுதி முடிக்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்திய அரசு எழுதி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினெட்டு நாட்கள் எடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசு எழுதி முடிக்க எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கால அளவுன்னு கேட்டா ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினெட்டு நாட்கள் எடுத்துட்டாங்க சோ இந்திய அரசு எழுதி முடிக்க எடுக்கப்பட்ட எவ்வளவு அமௌண்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இந்திய அரசு எழுதி முடிக்க எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அமௌண்ட் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்புக்கு பாருங்க சோ இந்திய அரசியலமைப்புக்கு செலவு எவ்வளவு பண்றாங்க அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றாங்க சோ இந்திய அரசியலமைப்ப எழுதி முடிப்பதற்கு அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றாங்க சரிங்களா சோ இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் அதாவது இந்திய சுதந்திரம் அடைங்கல இருந்து இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் டெம்பரவரி பார்லிமெண்டா செயல்படுது எது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியே தற்காலிக பார்லிமெண்டா செயல்படுது சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்புல மொத்தம் தொடக்கத்துல எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க நம்ம பார்த்தோம் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இருந்தாங்க ஆனா அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கும் பொழுது எவ்வளவு பேர் தான் இருக்காங்க இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் தான் இருக்கிறாங்க சரிங்களா தொடக்கத்துல முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இருந்தாங்க அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கும் பொழுது எவ்வளவு பேர் தான் இருக்காங்க இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க சோ இந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் இடம்பெற்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை பெண் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர்னா மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் கேள்வி கேட்பாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிள் இடப்பட்ட பெண் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேரு அப்படிங்கிட்ட பதினஞ்சு பேர் எத்தனை பேரு பதினஞ்சு பேர் இடப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சோ அப்போ அரசு எழுதி முடிச்சாச்சு நான் நடைமுறையை மட்டும் படுத்த படுத்தல சோ இந்திய அரசு எழுதி முடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினெட்டு நாட்கள் ஆச்சு சோ இந்திய அரசு வந்து இந்த மீட்டிங் போட்டாங்க இந்திய அரசு உருவாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு மீட்டிங் போட் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய அரசு உருவாக்க கிட்டத்தட்ட மீட்டிங் போட்டே இருந்தாங்க இல்ல கடைசி கூட்டம் பாருங்க சோ மொத்தம் பதினோரு அமர்வு உருவாக்கப்படுது சோ அந்த பதினோரு அமர்வுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பதினோரு மீட்டிங் நூத்தி
ஸோ ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நடந்துச்சு அதுதான் இந்தியாவோட நேஷனல் ஆந்தம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பலியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு நேஷனல் சாங்கும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பலியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு ஸோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஸோ நமக்கு தெரியும் தேசிய கொடி இந்திய அரசு நிலைப்பு நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேயே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாச்சு கடைசியாக இந்திய அரசு நிலைப்பு சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன்ல ஸோ இந்திய அரசு நிலைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல நடைமுறைக்கு வருது ஸோ ஏன் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல அரசு நிலையம் எழுதி முடிக்கப்பட்டாலும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா ஏன்னா இந்தியால நைன்டீன் தேர்ட்டில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேயே பூரண சுயராஜ்ய தினமாக ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நம்ம கொண்டாடி இருக்கோம் பூரண சுயராஜ்ய தினமா நம்ம கொண்டாடி இருக்கோம் அப்போ ஸோ இந்த டுவெண்டி சிக்ஸ் வருஷம் வருஷம் நம்ம ஞாபகப்படுத்தணும் என்ன நோக்கத்திற்காக தான் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறுல அரசு நிலையம் எழுதி முடிச்சாலும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க நமக்கு வெயிட் பண்றாங்க ஸோ வெயிட் பண்ணி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்தியாவுடைய அரசு நிலையப்பு சட்டம் என்பது நடைமுறைக்கு வருது ஸோ இந்திய அரசு நிலையப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள தான் நம்ம குடியரசு தினமும் நம்ம வச்சிடும் கொண்டாடுறோம் இந்திய அரசு நிலையப்பு சாசனம் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது கிட்டத்தட்ட எட்டு அட்டவணை இருபத்தி ரெண்டு பகுதி முன்னூத்தி அஞ்சு ஜாத்திகள் இருந்துச்சு ஒரு முகப்புரை இருந்துச்சு சரிங்களா இந்திய அரசு நிலைப்பு சாசனம் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது ஸோ இதுதாங்க இந்தியாவில் இந்திய அரசு நிலைப்பு உருவாக்கம் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்ப நம்ம இன்னைக்கு எதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ இந்திய அரசியமைப்பு அது கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப்மெண்ட் பார்த்திருக்கோம் அதே போல ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் டெவலப்மெண்ட் அது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அது நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதே போல மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இன்னைக்கு பார்த்ததுல ஸோ நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப் வந்து பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு ஸோ நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல போய் நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்பை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அதுல நமக்கு டெஸ்ட் போடலாம் அதே போல கிளாஸஸ் இருக்கு ஸோ எஸ்எஸ்சிக்கு பாருங்க எஸ்எஸ்சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் போடலாம் கிளாஸ் இருக்கு டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான கிளாஸஸ் இருக்கு மெட்டீரியல் இருக்கு ஸோ ஆன்லைன்ல நீங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு போடலாம் ஒன்லைன் டெஸ்ட் போடலாம்னு போடலாம் இந்த ஆப் வந்து ஃப்ரீ தான் எந்த பேமெண்ட்டும் கிடையாது ஸோ அதனால ஸோ உங்கள் கையில் அரசு வேலை அப்படின்னு ஆப்பு நம்ம ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமி சார்பாக நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பிளே ஸ்டோரில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி போலீஸு அதே போல் ரயில்வே எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆப்பு ஸோ நீங்கள் இதில் கண்டென்ட் படிக்கா இருந்தாலும் படிச்சுக்கலாம் கிளாஸ் படிக்கா இருந்தாலும் சரி நான் படிச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி படிச்சுங்க ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கும் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதே போல் டெஸ்ட் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேங்க் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்ல இருக்கு ஸோ பிளே ஸ்டோர்ல என்ன பண்ணுங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க தொடர்ந்து இந்த நம்ம கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்தா டீடைல்ஸ் வந்து இப்போ நமக்கு மோகன் சார் சொல்லுவாங்க மோகன் சார் சார் ஆ சார் இந்த கிளாஸஸ் பத்தி சொல்லிடுங்க சார் ஆ சார் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு அந்த ஃபீட்பேக் அந்த மெசேஜில் போட்டுருங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு அந்த ஃபீட்பேக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த மெசேஜில் போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஆப் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஓன் ஆப் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமியும் நீங்கள் பிளே ஸ்டோரில் போய் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எது பேமெண்ட்லாம் கிடையாது ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு அடிச்சிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் வந்து நம்ம அகாடமி நேம் போட்டு அரசு வேலை உங்கள் கையில் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து ஓடிபி கேட்கும் உங்கள் மொபைல் நம்பர் கொடுக்கணும் மொபைல் நம்பர் கொடுத்தோன்னே உங்கள் மெக் மெசேஜ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிபி வரும் ஸோ ஓடிபி போட்டோடனே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜ் இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்எஸ்சிக்கு எம்டிஎஸ்க்கான கிளாஸஸும் டிஎன்பிசி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்குது இப்போ நீங்கள் எஸ்எஸ்சின்னா ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள்
ஓகேங்களா ஸோ இதே நீங்க பெய்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பிப்டி தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம அகாடமில ஆப்ல போட்டுருவோம் ஓகேங்களா வித் ஆன்சர் வித் எக்ஸ்பிளேஷனோட இருக்கும் ஸோ நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கனாலும் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷனோட இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா டைமிங் செட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றத கொஞ்சம் இதா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டிஎன்பிசி எல்லாம் அது பார்க்க மாட்டோம் பட் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம பொறுத்த வரைக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுல வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னாலே கண்டிப்பா நம்ம ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அகாடமி புக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல நம்ம ஃபேக்கல்டி டீம்ஸ்ல ரெடி பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் இருக்கும் ஒன் வேர்ட் லைன்லயும் இருக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் இருக்கும் ஸோ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் மட்டும் இல்லாம டிஎன்பிசி எக்ஸாம் பேங்கிங் அவேர்னஸ் எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாம்க்கான சாம்பிள் மெட்டீரியல்ஸ் தான் போட்டுக்கோ இதே நீங்க பெய்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் காட்டுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸ்ல நீங்க வந்து ஏதோ கிளாஸ் நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கூட இதுல அன்னைக்கு எடுக்கிற கிளாஸ் நோட்ஸ்ல பிபிடி சார் எடுத்ததுல அந்த கிளாஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கும் ஜென்ரல் நோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பட்ஜெட் இது மாதிரி எல்லாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்களா இருக்கும் லெக்சர்ஸ் கொடுக்கற நோட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லயும் உங்களுக்கு இருக்கும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ நீங்க போய் நெட்ல சர்ச் பண்ணி எடுக்கணும் அவசியம் இல்ல ஸோ நீங்க என்ன எக்ஸாம் கேட்கணும் அதோட ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இதுலயே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க இதை வியூ பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவிஷன் ஸோ நீங்க கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க டாபிக் வைஸ் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஷார்ட் ஷார்ட் பீரியட்ல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் போட்டுக்கோ போத் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலயுமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் ஸோ ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன் அதை பே சார் பேசுறதை கேட்கலைங்க சார் ஹலோ இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா சார் இது மியூட் பண்ணி சார் உங்களுக்கு மியூட் பண்ணி சார் உங்க வாய்ஸ் எக்கோ என்ன வாய்ஸ் எக்கோ ஆ ஓகே சாரிங்க கொஞ்சம் இதாயிடு கொஞ்சம் இதாயிடு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நீங்க எல்லா புக்ஸ் எல்லாம் கையில வச்சுக்க முடியாது சோ சமச்சீர் புக்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகேங்களா சோ உங்களுக்கு என்ன புக் வேணும் அத நீங்க பாத்துக்கலாம் அடுத்தது <laughs> நீங்களை <laughs> உங்களுக்குங்க <laughs> 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 ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சிக்கானது வந்து ஃபீஸ் வந்து நாங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லிடுறோம் இப்போ வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லிடுறோம் இது வந்து மே மந்த் டியூரேஷன் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எடுத்த ஸ்டாஃப் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்டி ஓகேங்களா அப்புறம் கல்வி கல்வி இவங்க தான் வந்து கிளாஸஸ் ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க நடந்துட்டு இருக்குது
செய்திடுங்கள் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு எஸ்பிஐ பேங்க் கூம்புகார் நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ நைன் செவன் ட்ரிபிள் ஜீரோ